টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি বৃত্তাংশের দুর্গ নির্ণয়ের যে সূত্রটা আছে যে তোমরা বৃত্তাংশের দুর্গ নির্ণয় করো দুর্গ নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে পাই আর থিটা ভাগ ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এই সূত্রটা কিভাবে আসে সেটা আমরা প্রমাণ করে দেখব দেখো যে ব্যাপারটা আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করছি যার কেন্দ্র হচ্ছে ও তো দেখো যে ব্যাপারটা ও এ হচ্ছে ব্যাসাদ্য ব্যাসাদ্য ইকুয়াল টু আর আর এ বি হচ্ছে বৃত্ত সাপ তো এই বৃত্ত সাপকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এই বৃত্ত সাপ কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করছে কোন হচ্ছে এ ও বি ইকুয়াল টু থিটা থিটা কোন উৎপন্ন করছে এখন আমার এই এস ইকুয়াল টু পাই আর থিটা ভাগ ওয়ান হান্ড্রেড এই সূত্রটা আমরা প্রমাণ করে দেখাব তো আমরা লিখছি মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসাদ্য আর বলে দিয়েছি যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসাদ্য হচ্ছে আর আর এ বি ইকুয়াল টু এস বৃত্ত সাপ কেন বৃত্তসাপ কেন্দ্রে থিটা কোন উৎপন্ন করে তার মানে দেখো এ বি ইকুয়াল টু এস বৃত্তসাপ কেন্দ্রে থিটা কোন উৎপন্ন করে তাহলে বৃত্তের পরিধি সমান আমরা কি জানি বৃত্তের পরিধি সমান আমরা জানি টু পাই আর বৃত্তের পরিধির সূত্র জানি হচ্ছে দেখো এইটুকু হচ্ছে এস ধরছে এই বৃত্তসাপ এই সাপ বৃত্তসাপকে আমরা এস ধরছি আর পরিধি কত দেখো এইখান থেকে টোটালটা ঘুরে আসলে এই পর্যন্ত হচ্ছে পরিধি এই পরিধি হচ্ছে টু পাই আর এখন দেখো বৃত্তের কেন্দ্রে মোট উৎপন্ন কোন থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি দেখো এইখানে কেন্দ্রে যদি মোট উৎপন্ন কোন এইখান থেকে এই টোটাল কোনটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি এবং চাপ এস দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোনের ডিগ্রি পরিমাণ থিটা দেখো এস দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হচ্ছে থিটা তো আমরা জানি বৃত্তের কোনো সাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন ওই বৃত্ত সাপের সমানুপাতিক মনে রাখবা যে আমরা যে একটা উপপাদ্য জানি সেটা হলো বৃত্তের কোনো সাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তের কোনো সাপ দ্বারা উৎপন্ন উৎপন্ন হচ্ছে কেন্দ্র এই সাপ দ্বারা এই কে কোনটা উৎপন্ন হয়েছে তো বৃত্তের কোনো সাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন ওই বৃত্ত সাপের সমানুপাতিক মানে যে ব্যাপারটা সেটা হবে থিটা সমানুপাতিক হচ্ছে থিটা সমানুপাতিক হবে হচ্ছে এস দেখো এই থিটা মানে এই কোনটা সমানুপাতিক হবে হচ্ছে এই দৈর্ঘ্য মানে থিটা সমানুপাতিক এস হবে এখন যদি কোনটা টোটালটা হয় তিনশো ষাট ডিগ্রির ক্ষেত্রে বিবেচনা করি তাহলে হবে হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি সমানুপাতিক দেখো যে ব্যাপারটা সমানুপাতিক হবে হচ্ছে আমার টোটাল পরিধি হচ্ছে কত টু পাই আর টু পাই আর দেখো আমরা লিখছি যদি এই মানে বৃত্তসাপ হচ্ছে এস আর এই বৃত্তসাপ দ্বারা উৎপন্ন কোন হচ্ছে যদি থিটা হয় তাহলে আমরা জানি বৃত্তের কোনো চাপ দ্বারা বৃত্তের কোনো চাপ দ্বারা চাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন উৎপন্ন কেন্দ্রস্থ কোন ওই বৃত্তসাপের সমানুপাতিক মানে এই কেন্দ্রস্থ কোন এই বৃত্তসাপের সমানুপাতিক হবে মানে থিটা সমানুপাতিক এস হবে থিটা সমানুপাতিক এস লিখছি এখন কোনটা যদি টোটালটা হয় থ্রি ডিগ্রি হয় তাহলে আমার এই দৈর্ঘ্যটা টোটালটা পরিধির সমান হবে তার মানে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি সমানুপাতিক হবে দেখো টোটাল কোন যেহেতু নিয়েছি তার মানে আমার এই টোটাল পরিধি নিব তার মানে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি সমানুপাতিক টু পাই আর তার মানে আমরা লিখতে পারি থ্রিটা ভাগ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি থ্রিটা ভাগ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু এস ভাগ টু পাই আর আর এখন দেখো আমরা যদি এখানে আর গুণন করি দেখো এস আর থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি গুণ করলে হবে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি গুণ এস আর থি থিটা আর টু পাই আর গুণ করলে হবে টু পাই আর থিটা এসের সাথে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে এবার আমরা যদি টু দিয়ে কাটাকাটি করি তাহলে হয় হচ্ছে এস ইকুয়াল টু পাই আর থিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এইটা হচ্ছে আমার সূত্রটা চাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা সবসময় বের করি মানে সূত্রটা সবসময় আমাদের প্রয়োজন হয় দেখো এস হচ্ছে এই চাপের দৈর্ঘ্য চাপের দৈর্ঘ্য এস ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে পাই আর থিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি তাহলে দেখো যদি বৃত্তের ব্যাসাদ্য এবং মানে বৃত্তসাপ দ্বারা উৎপন্ন কেন্দ্র বৃত্তসাপটির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন দেওয়া থাকে ব্যাসাদ্য মনে করো আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে টেন মিটার আর বলা হলো যে বৃত্তসাপটি ব্যাসাদ্য আর ইকুয়াল টু টেন মিটার এবং বলা আছে যে বৃত্তসাপটির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে মনে মনে করো থার্টি ডিগ্রি এখন বলা হলো যে চাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে চাপের দৈর্ঘ্য এস ইকুয়াল টু আমরা সূত্র জানি পাই আর থিটা ভাগ ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি আমরা আরের মান বসাবো থিটার মান বসাবো আর পায়ের মান আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এখানে বসাই দিলে আমরা চাপের দৈর্ঘ্য পেয়ে
আর ব্যাসাদ্ধ মনে করো দেয়া নাই এখন দেয়া আছে হচ্ছে যে চাপের দৈর্ঘ্য এ ইকুয়াল টু দেয়া আছে মনে করো যে টোয়েন্টি মিটার দেয়া আছে এখন বলা হলো যে কেন কি বলে ব্যাসাদ্ধ বের করো বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ বের করো দুইটা জিনিস দেয়া আছে দেয়া আছে হচ্ছে কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন মানে কোনো একটা বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এবং বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টোয়েন্টি মিটার বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টোয়েন্টি মিটার এখন বলা হলো যে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ বের করো তাহলে আমরা সূত্র জানি এস ইকুয়াল টু পাই আর থ্রিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি আমার এস সমান দেওয়া আছে টোয়েন্টি আর থ্রিটা সমান দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা আর সমান বের করতে পারবো সহজেই আমরা আর গুণন করব করে এখান থেকে আর মানে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ বের করতে পারবো সহজেই বের করতে পারবো এখন মনে করো যে বলা আছে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ আর ইকুয়াল টু থার্টি মিটার আর বলা হলো যে বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ দেওয়া আছে এবং বৃত্তের চাপে চাপের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য এস ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ মিটার দেওয়া আছে এখন বলল বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তা নির্ণয় করো দেখো প্রশ্নে বলা আছে একটি বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ থার্টি মিটার এবং একটি বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার এখন বলল বৃত্তচাপটির বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে বৃত্তচাপটি কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তার পরিমাণ কত মানে কেন্দ্রে উৎপন্ন কোনে কোন থিটা বের করতে বলছে তাহলে আমরা জানি এস ইকুয়াল টু পাই আর থিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি আমার এস এর মান জানা আছে আর এর মান জানা আছে পায়ের মান আমরা জানি আমরা থিটার মান বের করব ক্যালকুলেশন করে বের করলেই চলে আসবে দেখো যে ব্যাপারটা এই প্রমাণটা মানে এই সূত্রটা যদি তুমি পারো সেক্ষেত্রে তুমি যে কোনো অঙ্ক চাপের দৈর্ঘ্য বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত সব অঙ্ক পারবে জাস্ট যদি তুমি সূত্রটা পা জানো সূত্রটা যদি জানো মনে করবা যে মনে রাখবা যে বৃত্ত বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য বা বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্য এস ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে পাই আর থ্রিটা ভাগ হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এখানে ব্যাসাদ্ধ বা চাপের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে কেন বৃত্তচাপটির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন পাওয়া যাবে আবার যদি মনে করো যে থ্রিটা মনে করো যে থিটা দেওয়া আছে কেন্দ্র বৃত্তচাপের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন দেওয়া আছে এবং বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে ব্যাসাদ্ধ বের করতে পারবে আবার যদি ব্যাসাদ্ধ এবং কেন্দ্র উৎপন্ন কোন থিটা দেওয়া থাকে তাহলে তোমরা বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্য বা বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য সহজেই বের করতে পারবে দেখো এই সূত্রটা হচ্ছে যে ব্যাপারটা এই সূত্রটা কিন্তু অনেক কাজে লাগে এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদের কাজে লাগবে চেষ্টা করবা যে অবশ্যই ভালো করে এই সূত্রটা কিভাবে আসছে এটা যদি বুঝতে পারো সেক্ষেত্রে এইটা তোমার জন্য পজিটিভ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই মেন উপপাদ্যটা যদি আমরা জানি সেক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা এই সূত্রের সূত্র এ সিকোয়াল টু পায় আর থ্রিটা ভাগ ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি এটা আমরা পাব ইনশাল্লাহ তোমরা আশা করি যে এটা বুঝতে পেরেছ এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই